Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ина. Это канал Спикизи, на котором мы изучаем английский язык. Подписывайтесь на канал и будем учить английский язык вместе. Мы продолжаем читать повесть, которая называется «Любовь или деньги». Ее написала Руина Акиньени. В этом видео мы почитаем и послушаем десятую часть. Лава Мами Бай Руина Акиньени Пад Тен Давайте сразу, как всегда, разберемся с переводом, а затем уже послушаем этот отрывок из аудиокниги. Итак, приступаем к чтению и к переводу. Читать и переводить будем по предложениям. Как только вы видите на экране знак «Стоп», останавливайте видео и вслух читайте предложение. Старайтесь при этом понять его содержание. Затем включайте видео и будем читать и переводить вместе. I saw her on Thursday, and she was very well. Это слова доктора. Я видел ее в четверг, и она была совершенно здорова. Why did she die? Почему же она умерла? I don't understand. Я этого не могу понять. I want to find out. Я хочу это выяснить. Roger went across to the window and looked out at the garden. Роджер подошел к окну и выглянул в сад. Слово across показывает нам, что Роджер прошел через всю комнату для того, чтобы подойти к окну. It was a beautiful summer morning. Было прекрасное летнее утро. The sky was blue and the garden was green. Небо было голубым, а сад был зеленым. It was all very quiet. Он, имеется в виду сад, был весь очень тихим и спокойным. His mother loved this garden. Его мама любила этот сад. But Tom Briggs wanted the garden. Но Том Брикс хотел заполучить этот сад. And Roger wanted the garden too. И Роджер также хотел получить этот сад. Роджер felt worse and worse. Роджер чувствовал себя все хуже и хуже. Your mother took sleeping tablets, Dr. Pratt said. Sleeping tablets – это таблетки для сна или снотворные. Ваша мама принимала снотворное, сказал доктор Пред. Did you know? Вы это знали? On Thursday she had a new bottle of tablets. В четверг она взяла новую бутылочку с таблетками. But I can't find it here in her room. Но я что-то не могу ее найти здесь, у нее в комнате. I didn't know, Roger said. Я этого не знал, сказал Роджер. Very well. Let's go downstairs and you can phone the police. Ну хорошо, давайте спустимся вниз. И вы сможете позвонить в полицию. Роджер went into the kitchen and made some coffee. Роджер пошел на кухню и приготовил кофе. Just then Diane came in with the dogs. И именно в тот момент Дайен вошла с собаками. Роджер, she said. Роджер, сказала она.
Look, I'm sorry. Послушай, извини меня. Или я прошу прощения. I was angry and said some angry things. Если переведем дословно вторую половину предложения, said some angry things, мы скажем так, сказала какие-то сердитые вещи или сказала какие-то злые вещи. Если переводить это предложение, исходя из контекста, мы можем сказать так. Я разозлилась, поэтому все это наговорила. It doesn't matter, Roger said. Не страшно, сказал Роджер. Или не важно, или это не имеет никакого значения, сказал Роджер. Here you are. Have some coffee. Вот возьми, выпей кофе. Доктор Прэд is phoning the police. Доктор Прэд звонит в полицию. Did you know mother took sleeping tablets? А ты знала, что мама принимала снотворное? Well, the bottle is not in her room. Ну так вот, этой бутылочки нет в ее комнате. What? I don't understand. Что? Я не понимаю. Diane took the coffee and began to drink. Diane взяла кофе и начала пить. Her eyes looked big and dark. Если переведем дословно, ее глаза выглядели большими и темными. Но мы можем передать ситуацию таким образом. Казалось, ее глаза стали большими и темными. Just then, Dr. Pratt came into the kitchen. И как раз в тот момент в кухню вошел доктор Прэд. They are coming at once, he said. Они сейчас же приедут, сказал он. Diane, I'm sorry about your mother. Diane, прими мои соболезнования по поводу твоей мамы. А теперь давайте послушаем этот отрывок из аудиокниги. I saw her on Thursday, and she was very well. Why did she die? I don't understand. I want to find out. Roger went across to the window and looked out at the garden. It was a beautiful summer morning. The sky was blue and the garden was green. It was all very quiet. His mother loved this garden. But Tom Briggs wanted the garden. And Roger wanted the garden too. Roger felt worse and worse. Your mother took sleeping tablets, Dr. Pratt said. Did you know? On Thursday, she had a new bottle of tablets. But I can't find it here in her room. I didn't know, Roger said. Very well. Let's go downstairs. And you can phone the police. Roger went into the kitchen and made some coffee. Just then, Diane came in with the dogs. Roger, she said. Look, I'm sorry. I was angry and said some angry things. It doesn't matter, Roger said. Here you are. Have some coffee. Dr. Pratt is phoning the police. Did you know Mother took sleeping tablets? Well, the bottle is not in her room. What? I 
don't understand. Diane took the coffee and began to drink. Her eyes looked big and dark. Just then, Dr. Pratt came into the kitchen. They're coming at once, he said. Diane, I'm sorry about your mother. Дорогие друзья, мы с вами прочитали, перевели и послушали десятую часть повести «Любовь или деньги». Но если что-то осталось непонятным, обязательно задавайте вопросы. А я прощаюсь с вами до следующего видео и желаю вам больших успехов в изучении английского языка.